é, na época da Cielo também, eu lembro, muita gente colocou a carteira inteira e virou, e vendeu é, a São Boa, aí ficou com 50%, 60% em Cielo, e termo, e put, e isso e aquilo, não sei o que lá, ficou gigante. Daí ficou gigante, o que aconteceu? O cara vendeu ali no, com 90% de prejuízo, porque ele ficou gigante. Ele olhava o balanço assim e falava, né? Não pode, você quer... É sempre assim, ó, você quer pegar a recuperação da Cielo, se caso houver, é assim, você compra sem ação de vez em quando, tá entendendo? Daí você vai esquecer. Agora, se você for para cima de uma empresa ruim, que tá num momento ruim, a chance de você levar um, uma, uma, um problema seríssimo de, no seu patrimônio é enorme. É quase certeza. Cada um vai ficar milionário, mas para cada um milionário vai ficar milhares aí, vai, vai perder bastante. A diversificação é uma proteção contra nós mesmos, né? Esse é o que é, luta, mas é o tipo de situação que a roda, compra o que é bom, tá? Né? Compra o que é bom, compra o que é bom, né? Esquece esse negócio que ele comprou barato, esquece o Baster sempre Baster. Eu falo o seguinte, a filosofia Baster, ela ela é criada no, em sangue, ela não é criada em, em, em champanhe, tá entendendo? É em, em noites mal dormidas, em que o Baster quebrou duas vezes, tá entendendo? E, e, e e, e, é, e ele é e ele reflete tudo isso então você está lá tá entendendo é, para comprar empresa boa aporte longo prazo sem fazer muita firula é isso daí tá entendendo o cara que quer comprar umas empresas é, de crescimento aí você tem que se preparar você tem que estudar e comprar empresa boa de crescimento não uma empresa ruim que vai vai tentar melhorar né mas se me permite... Oh, desculpa, André. Vai lá, não, vai lá, vai lá pode ir, pode ir. Não, não, se me permite só adicionar uma coisa, Mili, que eu acho que também tem muito de a pessoa não acreditar que aquela que é boa pode se tornar um dia ruim. Então, o que você fala é muito verdade. Por exemplo, essas pessoas que tinham, que, que tinham ou que têm muito dinheiro em Cielo, muito provavelmente elas não compraram agora que vale dois reais, porque ninguém quer comprar agora que vale dois reais. Elas compraram quando estava valendo muito, acreditando que aquele, aquela velha frase, né, a melhor empresa da Bolsa, essa empresa é espetacular... E, e, e eu acho que é isso que acontece até hoje em dia, sei lá, com a VEG, porque as pessoas acreditam que não pode dar ruim. Então, é, aquele, aí, aí, aí tá o erro que você fala, né? As pessoas vendem todo o resto para comprar só aquilo, acreditando que aquilo nunca vai mudar, que aquela realidade de empresa boa não pode ser alterada. Só adicionar esse ponto. Pode, pode e acontece muitas vezes. E outra coisa, a empresa boa, ela fica ruim por um tempo, depois volta a ficar muito boa. Foi com a sua Amazon, você sabe, você mesmo que colocou lá, que ela chegou a cair 90%, não foi? Antes de dar esse... Por quê? Porque isso é normal nas empresas. Mas aí que eu falo, acompanhamento, conhecimento da empresa. Você enxerga que a empresa não está indo tão bem, certo? Mas você sabe que é, a empresa, ela, ela possivelmente ela vai voltar, né? É, a Cielo, você olhava ela, você via que ela não estava. Ó, eu ia na Cielo. O André acho que foi várias vezes comigo na Cielo. Tá entendendo? Você via a diretoria falando, sabe? É... Eu sei, eu, eu via falando, eu via que eu não estava certo e mesmo assim ainda eu não reagia, porque eu acreditava neles, tá entendendo? Foi uma lição para mim de você não acreditar cegas, que as pessoas falam. Não porque eram pessoas mal intencionadas, não era nada disso, eles não estavam mentindo para mim, mas eles não conseguiram entregar o que eles estavam meio que prometendo, né? É, você ia lá e falava assim, não, é, a gente vai fazer a Liu agora, a Liu vai ser fantástico, tá? vai ser o iPhone da, das maquininhas. Eu, por exemplo, eu tenho iPhone, eu falava assim, eu pago mais caro pelo iPhone, é claro que o lojista vai pagar, mas eles não entregavam direito, fazia, é, não treinavam as pessoas, não, é, fazia sem a fita, né? E, e vários, um monte de erro que eles fizeram por aí. Né? Então, é... aconteceu assim. Então, você, pelo menos, eu, 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 eu desci abraçado com a Cielo, que eu não deveria ter, ter, ter descido, porque eu me senti mal no primeiro dia, quando eles, quando eles falaram do pipoqueiro, que eles não iam brigar pelo pipoqueiro, e eu vi aquela mocinha da Moderninha lá, com aquele comercial... Com aquele comercial fantástico da moderninha, Alessandra Negrini, né? A hora que eu vi aquele comercial, até eu tava discutindo com um amigo meu é, sobre o comercial, 
Ele falou, nossa, mas esse comercial é fantástico. Eu falei, é fantástico, mas será que tem o poder de, 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 de machucar a cielo e tal? É, eu deveria ter reagido no dia que eu me senti mal, né? Mas não reagi, beleza. Mas pelo menos eu não fiquei lá faca caindo, né? Faca caindo. Claro, comprei, comprei um pouco na queda, comprei, lógico, né? Mas não, foi, não, não coloquei minha carteira em risco, não fiz nada, nada disso, fiquei trocando o Magazine Luiza por Cielo. 